থেকে গন্তব্য বান্ধা দেউল রঘুনাথপুর থেকে তিরিশ কিলোমিটার অসম্ভব সুন্দর একটি ওয়েদার আজকে শ্রাবণ মাসে কালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে মাঝে মাঝে এক ফালি রোদও দেখা যাচ্ছে এটা একটা রাস্তা স্টেট হাইওয়ে দুপাশে সবুজ গাছের শাড়ি তারই মাঝে চিড়ে চিড়ে আঁকা বাঁকা রাস্তা দুপাশে ক্ষেত জঙ্গল আর দূরে ছোট ছোট টিলা তারই মাঝে আমি এগোচ্ছি আমার দন্ত বুক ধরে হাওয়া নিচ্ছি যেন এরকম নির্মল বাতাস আর তো শহরে পাওয়া যায় না উইন্ড ব্লাস্টের কথা শুনতেও অসুবিধে হচ্ছে শোনাতেও অসুবিধে হচ্ছে শুধু বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছিলাম এরকম নির্মল বায়ু আমাদের শহরে থাকে না নিজেকে ভীষণ মুক্ত মনে হচ্ছিল বাঙালি মানেই তো ঘর ছাড়ার তাগিদ তাই না ভ্রমণের নেশা আর আমার রেড কুইন ও তো বাঙালি মনে সেদিন যেদিনই ব্লক করতে বেরোই সেদিন একবারে স্টার্ট হয়ে যায় আর স্কুল যাওয়ার সময় কয়েকবার স্টার্ট দিল সে কিছুতেই স্টার্ট নেয় হা হা আশ্চর্য তাই না যাই হোক আমরা চলেছি সেই বান্ধা দেউল প্রায় এগারোশো শতকে তৈরি যখন এখানে জৈনরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এখানে কিছু মন্দির পত্তন করেছিল যাতে এখানে তারা একটা সুষ্ঠভাবে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে পুরুলিয়া নিজের রূপেই সুন্দর ওকে আলাদা করে অন্য কিছু দিয়ে সাজিয়ে দিতে হয় দূর যত দূরে যাওয়া যায় ততই সবুজ মাঝে মাঝে পানির পাহাড় আর ধারে ধান খেত এখন তো বর্ষাকাল এখন দুপাশেই চাষের কাজ চলছে আমিও বেরিয়ে পড়েছি এবং যতই এগোচ্ছি ততই মনে হচ্ছে যেন আমার আর পিছন পিছু ফেরার কোনো তাগিদ নেই কেউ আমাকে ডাকছে না শুধু বলছে চলো আর আকাশে একটা হাতছানি আছে যা শুধু মনকে দূরে যেতে বলে দূরে শুধু দূরে যেন মন আজ মুক্ত হ্যালো ফ্রেন্ডস তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি বান্ধা দেউল রঘুনাথপুর থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটারের কাছাকাছি হবে একটা সুন্দর একটা পলাশ বনের মধ্যে সুন্দর একটা পলাশ বনের মধ্যে রয়েছে ঠিক যখন হোলি হয় তখন এখানে পলাশ ফুলগুলো ফোটে এবং দেখতে খুব সুন্দর লাগে ঠিক আছে যদি আমি দেখাই যে এখানে পুরো সুন্দর একটা পলাশ বন রয়েছে এইখানে মার্চ মাসে সাধারণত প্রচণ্ড সুন্দর ভালো ভালো পলাশ ফুলের একটা ঝাড়ি দেখতে পাওয়া যায় এবং এই মন্দিরটিকে খুব আকর্ষণীয় করে তোলে এবং সাধারণত পর্যটকেরা এই সময় আসে কিন্তু আমি এসছি কেন আপনাদেরও দেখাতে হবে কিন্তু আপনারা এলে কিন্তু অবশ্যই মার্চ মাসের দিকে আসবে যখন সবে হোলিটা শুরু হচ্ছে কেন ওই সময় পলাশ বন থাকে তো আসুন এই প্রাচীন জৈন মন্দির সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি জৈন মন্দিরটা সম্পর্কে বলতে বলা যায় আগেই বলে দিই যে এটা প্রায় এগারোশো থেকে তেরোশো শতকে তৈরি জৈন মন্দির যখন এই অঞ্চলে জৈনরা বাণিজ্য করার জন্য এখানে এসেছিল এবং এখানে এই এরকম বাধা দেউল একটা তৈরি করেছে আচ্ছা এই আর্কিটেকচারটাকে অ্যাকচুয়াল বলা হয় রেখা আর্কিটেকচার কেন এরকম গম্বুজের কলামের মতো উঠে যাবে এবং মাথায় এই যে মাথাটার দিকে যদি আপনি দেখান তাহলে বলতে পারি ওই যে ওটাকে বলা হয় আমালাকা ঠিক আছে যদি ওটা ভেঙে গেছে এবং ওর মাথায় ঠিক আছে তো ওর যে মাথাটা রয়েছে মাথাটার মধ্যে থাকে একটা ঘটের মতো এই স্ট্রাকচারটা কিন্তু আপনারা পুরীর মন্দিরেই দেখতে পাবে কারণ রেখা স্টাইল যে মন্দির সেটা কিন্তু আপনারা এসছে কিন্তু সেই উড়িষ্যা থেকে পথের দৃশ্য তো দেখলেনই কি সুন্দর রাস্তা তো মন্দিরটার মধ্যে সিগনিফিকেন্স অনেক এই মন্দিরের আমি যদি দূর থেকে দেখাই 
সামনে যে দেখা যাচ্ছে এইটা এরকম পিলার দিয়ে একে মণ্ডপ বলা হয় মণ্ডপা বলা হয় এবং এখানে এই যে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে অ্যাকচুয়াল এটার ভেতরে গর্ভগৃহ আছে অর্থাৎ রেখা স্টাইল যদি আমি বলি আমি যদি দূর থেকে দেখাই তাহলে এই যে রেখা স্টাইল যেটা বলছি এই রেখা স্টাইলের কিন্তু এটাই বৈশিষ্ট্য যারা ইতিহাসবিদ তারা জানেন যে আমি যদি সামনে যাই এই যে গর্ভগৃহ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেবতার পুজো করা হতো আর এই সুন্দর ফ্রেম দরজা ছিল আচ্ছা গর্ভগৃহের ভেতরে আমরা যদি দেখি এখানে দেবতাকে পুজো করা হতো শৈব দেবতার পুজো হতো এবং এটা একটা সুন্দর মণ্ডপ মণ্ডপের এখানেই পুজো আচার আচরণ সব হতো একটা সুন্দর নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে এই মন্দির গঠিত মাথায় যে মালার মতো যেটা রয়েছে ওটা আমাল আঁকা বলা হয় এর গায়ে দেখতে পারবেন কিছু ইসলামিক ধাঁচও রয়েছে এই আর্কিটেকচারটার মধ্যে একটা জৈন ইসলামিক প্রভাব রয়েছে আমরা যদি তাকাই ভালো করে এবং এই প্রত্যেকটা গায়ে অপূর্ব সুন্দর কারুকার্য করা আছে সংরক্ষণের জন্য আসা হয় মানে লোকজন আসে আর সাধারণত কখন মানে আসলে ভালো মানে আমি তো এমনি এসছি ঘুরতে মানে আপনি ফাল্গুন মাস যখন পলাশ পলাশের আচ্ছা আচ্ছা 
আমার একটা চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেল তো আমি পুরুলিয়া এক্সপ্লোর করাচ্ছি মানে সব এক একটা দেখে দেখিয়ে দেখি হ্যাঁ 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 ওখানে পুরুলিয়ার সমস্ত দর্শনীয় জায়গাগুলো আমি দেখাচ্ছি কারণ আজকে কিসের ছুটি অনেক কিছু ছুটি আছে না এটা কাম হয় কারণ বহুত দিনই আছে ও আচ্ছা আচ্ছা রবিবার আছে তুই যদি না তো ওই অফিসে যখন আচ্ছা 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 হয়তো ওই 10 12 বাংলা কিছু বড় বড় পাখি লালে লাল যায় না সেটা আমি ইয়েতেও দেখছিলাম এটাও দেখছিলাম যে সব লাল ফুলেরই ছবি দেওয়া আছে এই তো পলাশ বন হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা তো রামপদ বাবুর সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো উনি অনেক ইনফরমেশন দিলেন এই এলাকা সম্পর্কে এটা যেহেতু প্রোটেক্টেড প্লেস এখানে অন্য কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করা চলবে না এ নিয়েও বললেন যে ওনার গ্রাম থেকে খুব সচেতন শুনে খুব ভালো লাগলো আর আজকের মতো এইটুকুই কেন আকাশের অবস্থা খুব খারাপ এসছি একটা অন্য মানে সিজন নয় এরকম সময় তো আপনারা অবশ্যই আসবেন কিন্তু ফাল্গুন পনেরোর পরে আসতে হবে তবে এখানে পলাশ বনটা পুরো লাল হয়ে যাবে তার মধ্যে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে তো টাটা সায়নারা আর দশ কিলোমিটার মতো আছে উত্তর থেকে অপূর্ব রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছি অপূর্ব ক্যামেরা জাস্টিফাই করতে